అలాగే ఇంక దాని ముగింపు అలా తీసుకొని ఇంకా నీ అనుభవాలు మిమ్మల్ని ఇలా కలవగలగడం నిజంగా ఈ సినిమాకి ఇలా కుదిరింది నేను ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు మేము ఎప్పుడు కలుసుకున్నా కానీ నేను ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారిని కలిసినా కానీ మీ గురించిన ప్రస్తావన వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మీ పాట ఏదో ఒకటి బాగుందనో అది ఈ లిరిక్ ఇది బాగా రాశారని నేను ఆయనతో ప్రస్తావిస్తాను ఆయన చెప్తుంటారు నేను వెళ్తున్నాను స్వామి మీరు కూడా మిమ్మల్ని కూడా ఒకసారి తీసుకెళ్తానని చెప్పి చాలాసార్లు అన్నారు అది ఆయన మనసులో ఉండిపోయిందో ఆయన మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోయిందో అరే రే వీడిని ఇంకా తీసుకెళ్ళలేదే అని ఏమైనా చిన్న ఇదో లేక తెలియదు కానీ ఇవాళ ఈ రకంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేశారేమో అని నా అనుమానం ఇది కూడా దైవికంగానే ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని పాటలు రాసిన వాటిలో కొన్ని అంతర అంతరార్థాలు ఉంటాయి ఆ అంతరార్థాలు ప్రత్యేకంగా పట్టించుకుంటే కానీ అర్థం కావు ఏదో సౌండ్లే ఏదో పాటలే ముఖ్యంగా ఒక భయంకరమైన ఆకర్షణ శక్తి ఒకటి ఉంటుంది త్రివిక్రమే కాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఒక ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది అది ఏం మాట్లాడినా ముచ్చటగానే ఉంటుంది ఆ ముచ్చట్లో కూడా అసలు విషయాలన్నీ పక్క సింహం గడ్డం తీసుకోదు నేను తీసుకుంటా మొన్న కూడా మొన్న కూడా నాకు చెప్పాలనిపించి నేను చెప్పలేదు ఇదిగో ఇప్పుడు గడ్డం తీసుకుని సింహం వస్తాను చూడండి అంత ఆకర్షణ శక్తిలో ఇంకేం కనబడదు ఒక ఒక మహాప్రభంజనంలాగా వస్తున్నప్పుడు ఇది ఈ మొదటి పాట రాస్తున్నప్పుడు యూరోప్లో ఈ సందర్భంగా ఈయన ఈ సందర్భం చెప్పినప్పుడు నేనైతే ఊరికే మనం ట్యూన్ లేకపోయినా మనం ఏదో అనుకుని రాసుకుంటూ వెళ్తుంటాం కదా సో అందులో వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళినాను అనమాట హీరో పవర్ స్టార్ గారు విని అక్కడ లొకేషన్లో పిలిచి చాలా బాగా రాశారండి మంచి ఫీలింగ్స్ అవన్నీ బాగున్నాయి ఇవన్నీ పాటలో వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది దీని మీద ఇంకా బాగా వర్క్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పారు అనమాట సో అది కొంత ప్రోత్సాహంగా అనిపించి కాస్త ధైర్యం కూడా వచ్చేసాను అక్కడ క్రోషియా తర్వాత ఇంక మిమ్మల్ని ఇలాగ ఇది నా జీవితంలో ఇంక ఎప్పటికి ఎటర్నల్ ఇంక ఇది మొత్తం ఈ అజ్ఞాతవాసి అరణ్యవాసాన్ని ముగించుకుని అజ్ఞాతవాసాన్ని ముగించుకుని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉత్తర గోగ్రహణానికి గోగ్రహణం అంటే మొత్తం గోవులన్నింటినీ తొలగిపోయిన వాళ్ళు ఉంటాం ఆ తొలగిపోయిన వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకోవటం ఇప్పుడు అజ్ఞాతవాసం చేసిన వచ్చి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఆ గోవులన్నింటినీ తిరిగి తీసుకోవాలి చూపిస్తాడు మనకి ఏ ఏ రకంగా ఆనందం కలిగిస్తారో చూడాలి నేను అడుగుదాం అనుకున్న ప్రశ్న అంటే నేను విన్నది బేసికల్గా ఇందులో నేను ట్యూన్స్ నేను త్రీ వర్క్ చేశాను మీ ట్యూన్ నేను ఇంకా రికార్డింగ్ జరుగుతున్న దశలో విన్నవాడిని సో నాకేంటంటే ఈ ట్యూన్స్ విన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈ మీటర్ తత్కారం చాలా పెద్ద తత్కారాలు ఇవన్నీ ఒక పట్టాన మనం మైండ్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఒక రెండు మూడు రోజులు తరవుగా వింటే తప్ప అవి మన మైండ్లో రిజిస్టర్ అవ్వవు నేనైతే చాలా చాలా అంటే నాకు ఒక్కొక్క పాటికి త్రీ ఓ క్లాక్ పాటకి అయితే డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు ఒక మూడు నెలలు చాలా వర్క్ చేశాడు అని చెప్పేసి అంత టైం పట్టింది ఇంక ఈ మిగిలింది ఏబీ అయితే ఇంకా అదొక అసలు నేను ఒక ఫోర్ డేస్ అయితే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకుండా పారిపోయాను నేను ఆ పాటకి తత్కారం అందక సో అలాంటి తత్కారం ఇలాంత ఇదిగా ఉన్న సన్నివేశంలో నేను మీ పాట అలా అయిపోయింది అనగానే వినంగానే నాకు షాక్ అయిపోయింది ఎంత పొడుగు తత్కారం ఓకే దీనికి ఏదో రాశారు చప్పు శుభ్రంగా ఆ పాట అంతా అద్భుతంగా చేసి ఇచ్చారు అయిపోయింది అక్కడికి అక్కడ ఏదో ట్యూన్ మార్పులు తత్కారాలు మారిస్తే కూడా దాన్ని కరెక్ట్గా ఇంచు అక్షరం ముక్క వదలకుండా పట్టుకొని అప్పటికప్పుడు గంటలో మీరు ఒక మ్యాజిక్ చేశారు ఆ మ్యాజిక్ వెళ్తే ఇవాళ గాలి వాళ్ళకి అంత పెద్ద హిట్ అయిందో అందరికీ తెలుసు సో ఎలా సాధ్యం అంటే తత్కారాన్ని పట్టుకోవడానికి మీ దగ్గర ఏమన్నా కొత్త పద్ధతులు లేకపోతే ఆధునిక ప్రణాళికలు ఏమన్నా ఉన్నాయా మాకు చెప్పండి ఆధునిక ప్రణాళికలు లేవు ఇప్పుడు ఆ గంట సర్కస్ కష్టమైంది కానీ పెద్ద తత్కారం అన్నప్పుడు నీకు పనికొచ్చే టిప్ ఏంటంటే తెలుగులో ఎంత పొడుగు తత్కారం ఇస్తే అంత సులభంగా రాయచ్చు తెలుగుకి సో అదే ఈజీ అది సులభంగా రాయచ్చిన వాక్యాలు వాక్యాలు వాక్యాలుగా రాయచ్చు తెలుగు అజంత భాష మొనోసిలబరిక్ లాంగ్వేజ్ ఇది అంటే ఒక సిలబల్తో పాట రాదు హే హే అంటే అవును ఆ ఓ నో అంటే మూడు మూడు సిలబల్స్ మూడు మాత్రలు ఉంటాయి కానీ మనం హా అని అనలేం హా అని హిందీ పాటలు హిందీలో ట్యూన్ చేసి తమిళనాడులో ట్యూన్ చేసి ఇవన్నీ కూడా మోనోసలబిక్ లాంగ్వేజెస్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే అవి తెలుగులో రమ్మంటే చాలా కష్టం చాలా కష్టం చాలా ఈజీగా తాననాదొక లెంగ్త్ ఒకసారి కేరు అనొచ్చు ఒకటే నిమిషం అండి ఎంత వారలైన కాని కాంతల దాసులే అన్నారండి అన్నవారు స్త్రీలేం కాదు తమకు తెలుసు సుమతి ఒక వాక్యాన్ని అంత పొడుగ్గా ఇస్తే నాకు చాలా ఇష్టం అలా కట్ 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 కట్లు ఇస్తే ఒకటి థాట్ ఫ్లో రావాలి రెండో మ్యూజిక్ తాలూకు కులుకుతో పాటు ఆ థాట్ ఫ్లో కూడా రావాలంటే తెలుగుకి పొడువైనటువంటి లెంగ్త్లే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి 